En este momento ya tengo a Eduardo Clark García, director general del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Obviamente el tema es la vacuna entra la generación 50-59 a la reta. Ahí está. Y con muchas preguntas de la gente. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Jorge. Gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos. Gracias, muy amable. Bueno, pues ya con la tradición de que estamos aquí este, con lo de la vacuna y las preguntas de esto. La gente pregunta sobre la, con la discapacidad. Los discapacitados que tienen algún tipo de problema, ¿se pueden vacunar antes de su fecha de nacimiento? En este momento seguimos trabajando por grupos de edad. Los, las personas que son elegibles a vacunarse son aquellos que van a cumplir 50 años durante este año y las personas con una mayor edad. Es decir, si ustedes nacieron antes del 31 de diciembre de 1971, en este momento, en este momento ya se pueden vacunar. Pero por ahora no hay ningún grupo que no sea por edad, más allá de personal educativo y personal médico. O sea, solamente los, es por las edades ahora y grupos especiales como maestros y, y gente de hospitales. Es correcto, estamos ahora. Tal vez cambia, tal vez en algún momento pronto se abren algunos grupos vulnerables, pero no hay todavía una certeza. Por ahora, al día de hoy, sigue siendo exclusivamente por grupo de edad para la población abierta. No dejan salir en el trabajo para irse a vacunar porque hay una emergencia y le tocaría hoy, pero mañana podría hacerlo. Puede ir mañana, puede ir pasado, puede ir el viernes, puede ir el sábado, el día que mejor les convenga con que sea dentro de esta semana. O sea, no importa que no sea tu letra, pero de preferencia se abre para las letras, pero si alguien tiene complicaciones, pues no es que se, ya se te Exacto, la no es un de vivir. tema de que los excluyamos y que les digamos regresa. En todas las etapas de vacunación hemos podido ser flexibles para atender al mayor número de personas que puedan haber tenido algún problema de movilidad ese día, algún compromiso previo. Pero eso depende también que como ciudad seamos solidarios y la gran mayoría de nosotros respetemos el horario y fecha y sede. Hasta ahora, de los datos que yo he analizado, más del 90% de las personas respetan su día y su sede y su hora. Entonces, si la gente lo sigue haciendo así, tenemos espacio para atender a las personas que no hayan podido ir el día exacto por cualquier tema. Muy bien. Muy bien. ¿Van a poder dar la vacunación a la segunda, la segunda vacunación a la gente de los 60 años, dando a los de 50, 59? Sí, en esta semana estamos atendiendo puro 50, 59, eh, que son las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Capotalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, son las que nos faltaban. Ya con estas vamos a tener las 16 alcaldías de la ciudad cubiertas. Si alguno de ustedes es de 60 y más de estas 7 alcaldías que les menciono, puede ir a las unidades y vacunarse. La próxima semana, a partir del martes primero de junio, vamos a terminar de vacunar a Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc de, de segunda dosis de 60 y más. Ellos eh, van a empezar y recibir segunda dosis posterior a, a esta semana porque la vacuna que recibieron AstraZeneca requería por lo menos que transcurrieran dos semanas que acaban de concluir. Entonces lo van a recibir en la novena, se puede entrar a la novena y la doce y ya con eso concluiríamos 60 y más. Perfecto. Bueno, las, las mujeres embarazadas, ¿quién está probando que no haga daño al embarazo? ¿Quién lo dice? Es la pregunta que tenemos. Mujeres embarazadas mayores de 18 años con nueve semanas de gestación ya se pueden vacunar, es lo que avisó la autoridad. Pero hay miedo y pregunta, ¿quién lo autorizó? ¿Quién dice? Todas las vacunas que en este momento estamos aplicando en la Ciudad de México son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sputnik B, AstraZeneca, Sinovac. Estas cuatro vacunas, las cuatro tienen ensayos clínicos, es decir, en su aprobación sanitaria, cuando la vacuna se desarrolló, cuando se aprobó, cuando ahora se está eh, desarrollando ya de manera masiva, en todas se ha incluido mujeres embarazadas en los grupos de estudio. Y los últimos datos que llegaron a México hace un par de semanas, en las mismas farmacéuticas nos permitieron que nuestra autoridad sanitaria local, la COFEPTI, avalara su uso seguro para las mujeres embarazadas de nueve semanas y más de 18 años. Por eso tengan toda la certeza que si se aprobó es porque se hizo un proceso muy minucioso con las farmacéuticas y con la autoridad sanitaria para garantizar que fueran seguras en esta población, así como lo han sido ya probadas en la población abierta en general de mayores de 18 años. Si tengo 62 años y ya me vacunaron y no puedo ir por la segunda dosis, ¿puedo ir después? Sí, eh, marquen ustedes a Locatel al 55, 56, 58, 11, 11, díganle sus datos, qué vacuna recibieron en primera dosis, en qué fecha, y nosotros de manera recurrente, y les digo, prácticamente todos los días estamos generando citas de atención a rezagos, tanto de primera dosis como de segunda dosis. En este caso, no se preocupen, las recomendaciones internacionales, así como de médicos expertos, son, si se les pasa un poco la fecha, no es lo ideal, pero tampoco hay un problema, no baja la cobertura, no baja la efectividad, 
si lo hacemos en un tiempo razonable, como para todas las vacunas que hemos aplicado, lo sigue siendo, con que vayan a su segunda dosis, empieza a subir aún más la efectividad, no es que baje porque no se pusiera la segunda dosis, más bien no llega a su máximo. Pero entonces, lo que sí nos importa es que si no se vacunaron por segunda dosis, vayan cuando puedan, registrense en Locatel a su segunda dosis para que siga subiendo la efectividad. No tienen que reiniciar el esquema. Si ya se les pasó por un mes la vacuna, no tienen que volverse a poner la primera dosis y luego la segunda. Con ponerse la segunda, están ya cubiertos. Muy bien. Oye, Eduardo, preguntan aquí, ¿cada año tendríamos que ponernos la vacuna? Porque lo dijeron en las noticias. Es, es muy difícil saberlo en este momento. Okay. ¿Por qué? Porque uh -huh. todas las vacunas que tenemos el día de hoy aplicándose tienen menos de un año de existir, de haber sido desarrolladas. Todavía no tenemos muy claro cómo se comporta la protección de la vacuna después de que pasan nueve meses, doce meses, dos años. Todo esto lo vamos a ver. Es posible, no, hay, no es una garantía, pero es posible que la vacuna del COVID pueda terminar siendo similar a la vacuna de la influenza, que ustedes recordarán, es una vacuna que se aplica de manera anual cuando ah, viene la temporada. No sabemos, todavía no queda claro. Vamos a estar informando, pero tenemos que esperar como, como país, como ahora sí que como especie humana, a que transcurre el tiempo para hacer los análisis clínicos de las personas que se vacunaron hace nueve, diez meses, cuando inició el proceso de generación de la vacuna actual, en su versión que está aplicando, para entender cómo evoluciona en el mediano plazo la efectividad de la vacuna. Muy bien. Pues mil gracias, Eduardo. Agradezco la respuesta a todas estas preguntas, las incógnitas de la gente. Y empezamos con esta segunda gran masa, de esta, una gran ola de de vacunación, es mucha la población entre 50 y 59 años que tiene sus dudas, como tuvimos al principio con los mayores de 60 años. Claro, y Mi... Jorge, si me permites un segundo, sí. a todos los que están de Álvaro Obregón, Coyacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Zapotalco, Benito Juárez, de 50 a 59, por favor, vacúnense. La vacuna que está aplicando, la vacuna de Pfizer y la de Sputnik son todas altamente seguras, altamente eficaces, salvan la vida, vayan esta semana, vacúnense eh, si pueden, no pierdan la oportunidad, los esperamos, estamos a sus órdenes. O sea, ¿van a encontrar las dos vacunas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito Juárez? ¿O cómo está esto? A ver, en explícame. Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Benito, más bien, en todas menos en Álvaro Obregón es Pfizer y en Álvaro Obregón es Sputnik B. Pero ambas vacunas son vacunas muy, muy buenas, de dos dosis ambas, en tiempo de segunda aplicación es prácticamente igual, tres semanas después, pero son vacunas extraordinarias. La vacuna de Pfizer, de hecho, pues se aplica en todo el mundo, la de Sputnik en algunos menos países, pero aquí en la Ciudad de México ha tenido un impacto magnífico también en términos de la mortalidad, de las, de las hospitalizaciones están a la baja y estamos seguros que es por la gran cobertura de vacunación que ya tenemos con cerca de 2.5 millones de adultos de la ciudad ya vacunados. Hombre, pues qué bueno. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Pues pronto te doy guerra otra vez, ¿no? Nunca es guerra, Jorge. Estamos a tus órdenes el día que lo necesite tú o tu auditorio. Eh, pues ya nos tomaremos un día un café tranquilos porque esto nada más es información y de vuelta con las preguntas. Cuídate mucho. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Eres Eduardo Clark García, director general de gobierno de la, de, de, de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Todas sus preguntas, todas estas dudas que llegan a nosotros eh, con respecto a vacunas, Prefiero hacérselas directamente a quien puede dar la respuesta, porque si le jugamos al genio del Internet, contestamos lo que se nos ocurra. Y le podríamos decir que le van a poner un nanochip que va a ir a parar a su cerebro y le vamos a decir que mueve el brazo. Bájalo. Está increíble.